ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ക്ലക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു മാത്സ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷംനാ സാർ എടുത്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഷംനാ സാർ തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മാട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാത്സിന് ലെക്ചേഴ്സ് കുറവാന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മാട്രിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തവർക്ക് കാണാം അതിനകത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഓഡ് ഏഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആറ് ഓഫ് സം നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സിലെ ബേസിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഓർഡ് ഏഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അറേ ഓഫ് സം നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അറേയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് എ എന്നൊരു കുട്ടി എ എന്നൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം നിത്യയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഇതിൽ പത്ത് ബുക്കുണ്ട് എത്ര ബുക്കുണ്ട് പത്ത് ബുക്ക് അപ്പം എ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഇതിൽ പത്ത് ബുക്കും അഞ്ച് പെന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പത്ത് ബുക്കും ഉണ്ട് അഞ്ച് പെന്നും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ബി എന്നൊരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ബുക്കും പത്ത് പെന്നും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ബുക്കും ഉണ്ട് പത്ത് പേനയും ഉണ്ട് ഇനി അതോടൊപ്പം സി എന്നൊരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ ഇരുപത് ബുക്കും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പേനയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാളുകൾ മൂന്നാളുകളുടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇതിൽ പത്ത് ബുക്കുണ്ട് അഞ്ച് പേനയുണ്ട് രണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് ബുക്കും പത്ത് പേനയും ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇതിൽ ഇരുപത് ബുക്കും പതിനഞ്ച് പേനയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടെയും റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒറ്റ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒറ്റ റെക്റ്റാങ്കിൾ അറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെട്രിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നോക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേയിൽ നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താന്ന് പറയുന്നത് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുട്ടി എടുക്കുന്നു എ അപ്പം എ എന്ന കുട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ എ എന്ന കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലണ്ടുണ്ട് ബുക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് പേനയും ഉണ്ട് ബുക്ക് കൊണ്ട് പേനയും ഉണ്ട് എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൽ പത്ത് ബുക്ക് എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പേന നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ബുക്കും പത്ത് പേനയും ഉണ്ട് ഇനി സി ലാസ്റ്റത്തെ കുട്ടി എടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൽ ഇരുപത് ബുക്കും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പേനയും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എന്താ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും അതായത് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് എന്തിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്തു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനെയൊക്കെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേൽ ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനോ
പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ പഠിച്ചു എന്താണ് എലമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഉള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും അതിൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നു എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇനി തേർഡ് വൺ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം ഇവരുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ സെന്റൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓർഡേഡ് അതായത് ഒരു ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിന് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ നമ്മളിത് ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹോറിസോൺ ലൈനിൽ ഒരു പത്തുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഹോർസോണ്ട ലൈൻ എടുത്ത് ഇതിനെന്തുണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് ഒരു പത്തുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഹോർസോണ്ട ലൈൻ എടുത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇരുപതുണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ടോട്ടലി മൂന്ന് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പറിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഹോറിസോണ്ടലി നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന റോ എന്ന് പറയുന്നു എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു റോ ആർ ഒ ഡബ്ല്യു റോ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്തെന്നാ പറയുന്നത് റോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ റോയിനെ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റോ ആർ വൺ എത്രാമത്തെ റോ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റോ അപ്പോൾ ആർ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേന് എന്താ ആർ ടു അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ പോയിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ എന്താണ് റോകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ റോയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ റോയാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ റോയാണ് അതിനെന്താ നമുക്ക് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു റോ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോളം കോളം ഓക്കെ ആണല്ലോ കോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഹോറിസോണ്ടൽ വന്നു എന്നെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതായത് എന്താ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ലൈനിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തില്ല നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കോളത്തിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അത്തരത്തിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോളം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അപ്പൊ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മെട്രിക്സിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെർട്ടിക്കലി എന്താ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കോളം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ റോ എന്നും പറയുന്നു കോളം എന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി നമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നു കോളം എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാളുകൾ എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഉള്ള ആളുകളെ എലമെന്റ്സ് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർഡ് പഠിച്ചത് എന്താണ് റോ ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് കോളം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഓർഡറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഡർ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഏതൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും അയാൾക്ക് ആരൊക്കെ
എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടേ ഇരിക്കുക പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നല്ല എം ബൈ എൻ എന്നായിരിക്കും എൻ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ ഇത് ഇൻറ്റു 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 എന്നാണ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ എം നമ്പർ ഓഫ് റോസും എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അതെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്താ അതിൽ ടോട്ടലി എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു വൺ മാർക്ക് ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്താ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് എത്ര റോ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് അവരെ ആരെ കൊടുക്കാം രണ്ടിനെ കൊടുക്കാം ഇനി സൈൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം നോക്കി ഇനി എത്ര കോളം ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര കോളമുണ്ട് രണ്ട് കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോളവും രണ്ട് റോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറെ നോക്കാൻ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര റോ ഉണ്ട് മൂന്ന് റോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വന്നു മൂന്ന് വന്നു അടുത്തത് സൈൻ അതുപോലെ കൊടുക്കും ഇനി എത്ര കോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര കോളമുണ്ട് മൂന്ന് കോളവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ള എന്താണ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്താണോ നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്താണെന്ന് നോക്കുക അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നോക്കിയേ ഇവിടെ ടോട്ടലി നാല് എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓർഡർ നോക്കിയേ ടു ബൈ ടു ടു ബൈ ടു പക്ഷെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ടു ഇന്റു ടു ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് നോക്കിയേ രണ്ട് ഇന്റു രണ്ട് എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നാല് എലമെന്റ്സ് നോക്കിയേ മൂന്ന് ഇന്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടോട്ടലി ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എലവൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസിന്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഇന്റു ആട്ടം കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നയൻ എലവൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എലമെന്റ്സ് റോ ഈ കോളം അടുത്ത് എന്താണ് ഓർഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയാൾ ഒരു ജനറൽ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് വെറുതെ പഠിച്ചു അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇത് മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും എന്താ ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അതെ മുമ്പത്തെ പോലെ ഏതോ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അയാ
പൊസിഷൻ അതായത് അതൊരു മെട്രിക്സിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഫോമിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മെട്രിക്സിൽ ആ എലമെന്റ് ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ വൺ വൺ അതായത് എന്താ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണ് എ എന്ന എലമെന്റ് നോക്കിക്കേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ വിളരെ മാറ്റം വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് എവിടെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ പക്ഷെ കോളം മാറിയില്ലേ നോക്കിക്കേ ഇതെന്തായി ഒന്നാമത്തത് മാറി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എ വൺ എന്തായി ടു ആയി അപ്പൊ ആ ഈ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് എവിടെയാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ അപ്പോൾ എ വൺ വൺ വന്നു എ വൺ ടു വന്നു എ വൺ ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് എ വൺ ഫോർ എ വൺ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത് എക്സെട്ര എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയോ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് കോളം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അയാളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം എൻ്റെന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ റോയ്ക്ക് മാറ്റം വല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത് എന്താമത്തെ റോയിൽ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എ വൺ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ എന്തു വന്നു കോളം മാറി നമുക്കറിയില്ല അയാൾ എന്തെന്നും വിളിക്കാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അതായത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അയാളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് എൻ അപ്പൊ എ വൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്പറിന്റെ അവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു എൻ അത് പത്താവ ഇരുപതാവ എത്ര കോളമുണ്ട് ഏത് കോളമാണോ അതായിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളം അപ്പോൾ എ വൺ എന്തെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം നോക്കിയേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോളത്തിന് മാറ്റമില്ല ആര് മാറി റോ മാറി അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വന്നു രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് അപ്പം എ വൺ മാറി എന്ത് വന്നു എ ടു പക്ഷെ അയാൾ എവിടെ തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം മാറ്റം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി നോക്കിയേ അപ്പൊ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എ ടു ടു അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എ ടു ത്രീ ഇതും ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര പോയി പോയി എ ടു കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോളത്തിൽ വന്നു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെന്നാവും എ ടു വൺ എന്നാവും എന്തെന്നാവും എ ടു വൺ എന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് പോലെ തന്നെ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കുറെ പോയി പോയി ഇത് ഏതോ ഒരു റോയിൽ വന്നു ആ റോ എനിക്ക് അറിയില്ല പകരം ഞാൻ അയാളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക എം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ ആണ് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എ കഴിഞ്ഞ് ആരായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് എം ആയിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടുത്തെ റോയിഡ് എണ്ണം എന്താ പകരം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു അയാളെ എം എന്നും വിളിച്ചു അപ്പൊ എ എം അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളം എവിടാ കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എ എം ടു അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എ എം ത്രീ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ എം കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റോസിൻ്റെ എണ്ണം ആ റോസിൻ്റെ എണ്ണം അറിയില്ല പകരം നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു എ എം നമ്പർ ഓഫ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നു ആദ്യം എ എം വൺ വന്നു അടുത്ത് എ എം ടു വന്നു അടുത്ത് എം ത്രീ വന്നു നോക്കിയ കുട്ടികൾ അത് ഇയാൾ ചാടി 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 അവസാനം എന്ത് ആരിൽ വന്നു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിൽ വന്നു ആരിൽ വന്നു എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എ എം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റോ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിന് പോലെ ആരായിരിക്കും വരുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ എന്തെന്ന് വരും എം എൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ടു എന്ന എലമെന്റ് എടുത്താൽ അത് നമുക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പറയാൻ സാധിക്കണം എന്താ എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കണം ആ മെട്രിക്സിലെ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്നതിന് ശേഷം എ വൺ ടു ഏതാന്ന് എഴുതുക എ വൺ ത്രീ ഏതാന്ന് എഴുതുക എ ടു ഫൈവ് എഴുതുക നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് എന